नमस्ते डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेवन फिजिक्स एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड वी हैव सीन टू लेक्चर्स अप टू दिस एंड इन दो लेक्चर्स वी हैव सीन द फंडामेंटल यूनिट्स देन डिराइड यूनिट्स एंड supplementary units then conventions of writing the units now today we see lecture number 3 and in this lecture number 3 we see very important topic that is dimensions so the dimensions are topic high no it was a topic hai ha topic purna 12th madhe 11th madhe pratyek chapter madhe yacha sambandh asto neat madhe cet madhe sarv tikani ya टॉपिक संबंध हा ये तो मन हा डायमेन्शन हा इम्पॉर्टंट टॉपिक है तो सर्वानी आप जो चैनल है तो सब्सक्राइब करा सर्वानी अभ्यास करता वीडियो पूर्ण डिटेल बगा डिटेल ऐका जैसेक एंड्रॉइड टेलिविजन अल तो हा मोबाइल अपन टेलिविजन में कनेक्ट करूँ पूर्ण फूल स्क्रीन वुद्धा बढ़ू शकता तो अजू तुम फायदा हो सकते हेडफोन लाइन ऐकल तरी तो अजू उत्तम तो सर्वानी अभ्यास करा अभ्यास करना सा वीडियो लेक्चर्स तैयार करते आहो तो सर्वानी स्टडी कराए सर्वानी पुनः पुनः लेक्चर ऐका लेक्चर वरुण पॉइंट्स नोट करा आप नोटबुक घेन घया पॉइंट्स नोट कराए जे कमेंट बॉक्स मधे मैं प्रश्न टाकले तो प्रश्न की उत्तर सोडवा अड़चण अल तो मैं तुम्हें फोन करूँ कि कमेंट मध्य डाउट अल तो विचारा तो आज का जो टॉपिक है अपना तो डायमेन्शन्स डायमेन्शन से डेफिनेशन मैं आधी संगते तुम्हारा कि डायमेन्शन्स ऑफ एनी फिजिकल क्वॉंटिटी इज डिफाइंड एज द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड टू ऑप्टेन द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी मे ये अर्थ असा हो फंडामेंटल युनिटला जे यूनिट जे पावर देते अपन तेज मराठी घातांक मन घात मत जे पावर दिल जता जे पावर आता पावर मजे त्या क्वांटिटी से डायमेन्शन आता उदाहरण बढ़ू आप एक उदाहरण बढ़ू मे डायमेन्शन से क्लियर हो समा अपन लेग का यूनिट महत्ति अपने यूनिट ऑफ लेग यूनिट ऑफ लेग का मीटर तो हे मीटर अपन आता एल ने डिनोट कर समझा नंतर यूनिट ऑफ टाइम हे अपन यूनिट का सेकंड ज्यादा एस ने डिनोट करू यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ टाइम सेकंड ज्यादा अपन टी ने डिनोट करू से डिनोटेड बाय टी आनी समझा अपने फाइंड कराए वेलॉसिटी से डायमेन्शन का वॉटर डायमेन्शन ऑफ वेलॉसिटी मग अपन वेलॉसिटी लिख ल वेलॉसिटी आणि वेलॉसिटीचं युनिट काय असतं मीटर पर सेकंड युनिट ऑफ वेलॉसिटी मीटर मीटर पर सेकंड आपल्या डेफिनेशननुसार हे जे मीटर जे मीटरला पावर दिला आता मीटर कशाने डिनोट करायचं एल ने नंतर सेकंड कशाने डिनोट करायचं टी ने एलचा पावर किती आहे वन टी ऐसी पावर का है? वन मे का एल वन टी मैनस वन तो हा जो वन आतो वन इन लेग ये मना चाहिए वन इन लेग कारण ही लेग लेग च यूनिट मीटर आता मग अपन मना चाह वन इन लेग एंड इट इज मैनस वन इन टाइम आणि हे वन इन लेंथ आणि वन इन टाइम याला म्हणायचं आहे डायमेन्शन्स ऑफ वेलॉसिटी आणि इथे मग 
मास पण लिहायचं असत पण मास झिरो आहे म्हणजे मास नाही आहे ना इथे ह्या फॉर्म्युल्यात याच जे युनिट आहे याच्यामध्ये मास कुठेच नाही मग एम झिरो लिहायचं आणि डायमेन्शन इज ऑलवेज रिटर्न इन स्क्वेअर ब्रॅकेट कोणताही डायमेन्शन जर लिहायचं असेल तर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं कोणतंही डायमेन्शन लिहायचं तर हे कॅपिटल सिम्बॉल वापरायचं जर समजा एल लेंथ किंवा मीटर असेल तर एल लिहायचा टाईम असेल तर टी लिहायचा कॅपिटल मास असेल तर एम लिहायचा तर मग युनिट ऑफ मास इट इज डिनोटेड बाय एम म्हणजे ऍक्च्युली हे जरी किलोग्राम आहे तरी आपल्याला डायमेन्शन लिहिताना हे एम ने डिनोट करायचंय सो वेन वे राईट डायमेन्शन वे राईट डायमेन्शन इन स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड ऑल कॅपिटल लेटर्स सर्व कॅपिटल लेटर देर इज नो कॉमा देर इज नो फुल स्टॉप तसा हे डायमेन्शनचा हा फॉर्म्युला आहे द मीन्स द यू द पॉवर्स आर एक्सप्रेस और द एक्सप्रेशन विच गिव द रिलेशन बिट्वीन द पॉवर्स अँड फंडामेंटल युनिट दॅट इज कॉल्ड अ डायमेन्शन फॉर्म्युला तर हा झाला डायमेन्शन फॉर्म्युला तर हे एक्सप्रेशन जे आहे की ज्या एक्सप्रेशनमध्ये फंडामेंटल युनिटचे पॉवर आपण दर्शवतो त्याला डायमेन्शनल फॉर्म्युला म्हणायचा सो दिस इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला दिस इज डायमेन्शन फॉर्म्युला ऑफ वेलॉसिटी देन सिमिलरली यू कॅन फाईंड डायमेन्शन ऑफ सम अदर क्वांटिटी लाईक एरिया म्हणजे समजा आता एरिया घेतला आपण एरियाचं डायमेन्शन फाईंड करायचं आहे मग नियम काय आहे आपला की याचं युनिट घ्यायचं युनिट एरियाचं काय असतं मीटर स्क्वेअर मग मीटर स्क्वेअर मीटर एक कशाने डिनोट करायचं आपण तर एल ने मीटर इज डिनोटेड बाय एल मग इथं एल टू घ्यायचं कारण मीटर स्क्वेअर आहे म्हणून नंतर इथे टाईम आहे का नाही आहे तर झिरो घ्यायचा नंतर मास आहे का झिरो एम झिरो एल टू टी झिरो दिस इज डायमेन्शन ऑफ एरिया असं हे एरियाचं डायमेन्शन असेल तर असं जर आपल्याला फॉर्म हे माहिती असेल युनिट एस आय युनिट तर एस आय युनिट वरून आपल्याला त्याचं जे डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे तो या पद्धतीने फाईन करता येतो तर दिस इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ द एरिया अँड इट इज एम झिरो एम टू टी झिरो हे सर्व कॅपिटल द्यायचे कुठे कॉमा द्यायचं नाही स्क्वेअर ब्रॅकेट घ्यायचं आता आपल्या पुस्तकांमध्ये हे असं लिहिलेलं असतं एम झिरो एम टू एम झिरो आणि टी झिरो असं आपल्या बुकमध्ये असं सेरी असं दिलं जायचं आपण ही मेथड वापरून असंही दिलं तरी चालतं सो दिस इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ एरिया तर एरियाचा हा डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे आता मग या फंडामेंटल क्वांटिटी तीनच आहेत का तर नाही सात फंडामेंटल क्वांटिटी जिथे आपण वापरू शकतो म्हणजे समजा आता पुढचे फंडामेंटल क्वांटिटी आहे टेम्परेचर टेम्परेचर हे त्याचं युनिट असतं केलबी टेम्परेचर हे के ने डिनोट करायचं म्हणजे समजा एखादं टेम्परेचर एखादा फॉर्म्युल्यामध्ये टेम्परेचर पण असेल उदाहरणार्थ टेम्परेचर ग्रॅडिएट टेम्परेचर ग्रॅडिएट जर टेम्परेचर ग्रॅडिएट जर असेल तर फॉर्म्युला असतो याचा थीटा अपॉन टी किंवा डिग्री केल बिन अपॉन सेकंड असं याचं युनिट असत हा फॉर्म्युला आहे आणि याचं हे युनिट आहे मग हे जो डिग्री केल बिन आहे ते के ने घ्यायचं के झिरो एकाच वेळेस म्हणून के सॉरी के वन एकाच वेळेस आहे म्हणून के वन घ्यायचा नंतर सेकंड आहे सेकंड आपण कशाने डिनोट केलेलं आहे टी ने आणि वन टाईम आहे म्हणून टी वन घ्यायचा सो दिस इज इक्वल टू के वन अँड टी मायनस वन रिमेनिंग क्वांटिटीज आर झिरो मीन्स लेंथ इज झिरो अँड मास इज झिरो 
कारण इथे लेंथ पण नाहीये आणि मास पण नाहीये आणि म्हणून इथे दिस इज द डायमेन्शन डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड डायमेन्शन डायमेन्शन और डायमेन्शनल फॉर्म्युला देन यू शुड नो द युनिट अँड यू शुड नो और यू शुड नो द फॉर्म्युला फॉर्म्युला माहिती असेल किंवा युनिट माहिती असेल तर तुम्हाला त्याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला हा फाइंड करता येतो मग समजा अजून पुढचा अजून एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट आहे एम्पियर त्याचं युनिट असतं आणि त्याचा जो सिम्बॉल इथे जो वापरला जातो डायमेन्शन मध्ये तो ए वापरला जातो इलेक्ट्रिक करंट साठी सिम्बॉल हा ए वापरला जाईल डायमेन्शन मध्ये मग त्याचं उदाहरण बघू आपण आता इलेक्ट्रिक करंट साठी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जचं डायमेन्शन फाइंड करायचं असेल तर त्याचं जे फॉर्म्युला असतो करंट मल्टिप्लाईड बाय टाईम म्हणजे करंट मल्टिप्लाईड बाय टाईम या फॉर्म्युल्याने ते डायमेन्शन आपल्याला फाइंड करता येतं कसं फाइंड होईल करंट आय करंटचं युनिट काय असतं एम्पियर एम्पियर कशाने डिनोट करायचं ए ने आपल्या डायमेन्शन मध्ये एम्पियर हे ए ने डिनोट करत मग इथे लिहायचं ए करंट किती टाइम्स आहे वन टाइम्स आहे म्हणून ए वन नंतर आहे टाइम टाइम टी ने डिनोट करायचा वन टाइम्स आहे म्हणजे हे झालं ए वन आणि टी वन सो इलेक्ट्रिक चार्ज इफ डायमेन्शन इज ए वन टी वन अँड रिमेनिंग क्वांटिटीज आर झिरो रिमेनिंग म्हणजे कोणत्या क्वांटिटीज आहे तिथे आता एल आहे नंतर एम आहे नंतर के आहे आता नॉर्मली कसं असतं की हे फक्त तीन आणि किंवा हे चार एवढे क्वांटिटीज लिहायचे असतात नॉर्मली कारण मग एवढा मोठा ब्रॅकेट होऊ शकतो के झिरो पण देऊ शकतात तुम्ही पण नॉर्मली ओनली द क्वांटिटीज विच आर सम पॉवर दोज शुड बी रिटर्न म्हणजे ज्या क्वांटिटीजला पॉवर आहे त्याच लिहायचे हे एल झिरो एम झिरो नाही लिहिलं तरी चालतात पण मेकॅनिक्समध्ये हे तीन जे तीन आहे एल ए आणि टी हे तीन पूर्ण लिहून मग ते डायमेन्शनल फॉर्म्युला हा लिहिला जातो तर हा डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे कशाचा इलेक्ट्रिक चार्जचा ए वन आणि टी वन दिस इज डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओके नाव देर देर विल बी अनदर क्वांटिटी विच इज लिमिनस इंटेन्सिटी लिमिनस इंटेन्सिटी आणि लिमिनस इंटेन्सिटी जर असेल तर त्याच्यासाठी सी हा सिम्बॉल आहे आणि अजून एक असतं अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स तर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स याच्यासाठी सिम्बॉल आहे एम ओ एल तर या सर्व सेवन फिजिकल क्वांटिटीज किंवा सेवन जे युनिट्स आहेत ते वापरून आपण डायमेन्शन हे फाइंड करू शकतो नॉटे सी सम फॉर एक्झाम्पल्स टू फाइंड द डायमेन्शन डायमेन्शन फाइंड करण्यासाठी अजून काही एक्झाम्पल्स आपण बघू म्हणजे आपण डायमेन्शन हे एकदम फिक्स होईल डायमेन्शन आपलं चांगलं फक्त लक्षात राहील मग आता समजा एखादा फॉर्म्युला घेऊन पण आपण डायमेन्शन फाइंड करू शकतो एक्झाम्पल असं आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू आयसोलेशन फोर्सचं डायमेन्शन आपल्याला फाइंड करायचं आहे एम एमचं डायमेन्शन एम वन ऍक्सलेशन एल वन अपॉन टी टू सो डायमेन्शन ऑफ फोर्स इज एम वन एल वन अँड टी मायनस टू दिज आर डायमेन्शन ऑफ द फोर्स तर असं या पद्धतीने फोर्सचं आपण डायमेन्शन हे फाइंड करू शकतो मग इथे ऍक्सलेशन साठी एल वन टी टू का लिहिलं आपण कारण की मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ऍक्सलेशनच हे युनिट आहे आणि त्या युनिट वरून आपण एल अपॉन टी स्क्वेअर लिहिलं एल म्हणजे मीटर साठी आणि टी म्हणजे टाइम साठी आपण ते लिहिलं सेकंड साठी आणि म्हणून डायमेन्शन ऑफ फोर्स एम वन एल वन टी मायनस टू ए नी सी रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर 
पूछा लेक्चर मध्य अपन बाकी